இலங்கைக்கு பொருளாதார தடை விதிக்கணும் எப்படி சிங்களவர்களுக்கு அவருடைய மேம்பாடு முக்கியமோ அதே போல் தமிழர்களுக்கு அவருடைய மேம்பாடு முக்கியம் சிங்களர்களுக்கு முன்பாக தலை வணங்கி வாழ வேண்டிய அவசியம் தமிழர்களுக்கு இல்லை புலிகள் வந்து பலமாக இருந்த காலகட்டங்களில் கடற்கரைகள் ரொம்ப பாதுகாப்பா இருந்தது கடல் சார்ந்த பகுதியில் வேற யாருமே வரல ஆனா இன்னைக்கு நீங்க உங்க நிருபர்கள் யாரா இருந்தா இலங்கைக்கு அனுப்புங்க அங்க போட்ல முக்காசி பேர் சீனக்காரங்க தான் சுத்தி திருடுறாங்க நான் போயிட்டு பார்த்துட்டு வந்த வரைக்கும் முழுக்க முழுக்க தமிழர் பிரதேசங்கள் எல்லாமே சிங்களர்களுடைய ராணுவத்தின் கையிலையும் தனி சிங்களர்கள் கையிலையும் ஆக்கிரமிப்புல இருக்கு எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்று இரவு பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது ஜெனிவாவில் ஐநா சபையில் இலங்கை தமிழர்கள் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் ஏற்கனவே நடந்த போர்க்குற்றம் இதற்கான விசாரணைகள் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு இது உலகம் அறிந்த உண்மை அந்த நிகழ்வில் அந்த சபையில் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற திருவாடனை சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தினுடைய துணைத் தலைவராகவும் முக்குளத்தூர் புலிப்படையினுடைய தலைவராகவும் எனக்கு கடந்த ஆண்டு வாய்ப்பு கிடைச்சிது ஆனால் எனக்கு வந்து விசா கிடைக்காதனால என்னால் கலந்துக்க முடியல இந்த முறை அதற்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு அதில் வந்து நான் பதினெட்டாம் தேதி பத்தொம்பதாம் தேதி இருபதாம் தேதி அந்த மூன்று நாட்களும் கலந்துக்கிறேன் குறிப்பாக இருபதாம் தேதி எனக்கான நேரம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறதா அங்கேருந்து தகவல் சொல்லியிருக்காங்க அதில் குறிப்பாக நான் வந்து தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் நமது முன்னாள் முதல்வர் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு இருபத்தி நாலு பத்து பனிரெண்டு பதினொன்று அதே வருடத்தில் இரண்டு முறை தீர்மானம் போட்டாங்க தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் இலங்கைக்கு எதிராக காமன்வெல்த் மாநாடில் இந்திய அரசு சார்பாக எந்த அதிகாரிகள் கூட கலந்துக்க கூடாது அதை புறக்கணிக்கணும் தமிழர்களுடைய உரிமை அங்கே மறுக்கப்படுது தமிழர்கள் ப இனப்படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க அதை கண்டிக்கும் விதமாக அதை இது அதில் கலந்துக்க கூடாது அதே நேரத்தில் இலங்கைக்கு பொருளாதார தடை விதிக்கணும் அப்படிங்கிற ரெண்டு மகத்துவமான ரெண்டு தீர்மானங்களை நிறைவேற்றியிருக்காங்க பட் ஆனால் இதுவரை எத்தனையோ பேர் அதில் கலந்துக்கிட்டு இருந்தாலும் கூட ஐநா சபையில் ஒட்டுமொத்த ஒரு ஏழு கோடி மக்களுடைய முதலமைச்சராக இருந்த புரட்சித் தலைவி அம்மாவர்கள் உருவாக்குன போடப்பட்ட ஒருமனதாக அந்த அவையில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அத்தனை பேரும் எதிர்கட்சி அத்தனை பேரும் சேர்ந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அந்த தீர்மானம் மத்திய அரசால் இதுவரை ஐநாவுக்கு அனுப்பப்படவில்லை மத்திய அரசும் அதற்கான எந்த ஒரு பதிலும் தரப்படவில்லை அப்படிங்கிறதுதான் மிகப்பெரிய மன வருத்தமான ஒரு விஷயம் அதனால புரட்சித் தலைவி அம்மாவர்களால் அடையாளம் காட்டப்பட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினராக உருவான நான் அவர்கள் இந்த சட்டமன்றத்தில் தமிழருடைய உரிமைகளுக்காக தமிழருடைய எதிர்கால சந்ததிகள் இளைஞர்களை வாழ்வதற்கான வழிவகைகளை ஏற்படுத்தி கொடுப்பதற்காக போடப்பட்ட ஒரு மகத்துவமான சிறப்பான அந்த தீர்மானங்களை முன்மொழிந்து நான் அந்த அவையில் பேசலான்னு நான் முடிவு பண்ணியிருக்கேன் இன்று இரவு நான் கிளம்புறேன் அதை வந்து உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் பகிர்ந்துக்கணும் வேறு ஏதாவது தமிழர்கள் சார்ந்த நலன் சார்ந்த ஏதாவது கருத்துக்கள் சொல்லணும்னு விருப்பப்படுறவங்க எனக்கு சில கருத்துக்களை சொன்னீங்கன்னா அதையும் உங்கள் சார்பாக நான் அந்த அவையில் பதிவு வைக்கலான்னு நினைக்கிறேன் நோக்கம் வந்து இது மத்திய அரசு வந்து இன்றைக்கு நேரத்தில் எத்தனையோ வருடங்களா வந்து புறக்கணிச்சுட்டு தான் இருக்கு நான் இன்னும் பகிரங்கமா சொல்லணும்னா இதுல நான் வந்து பிஜேபி அரசாங்கம் காங்கிரஸ் அரசாங்கம் இப்படி நான் பாரபட்சம் பார்த்து சொல்லல ஒட்டுமொத்தமா இந்திய அரசு ஐம்பத்தி ரெண்டுல நல்லா நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ஆனா மூத்த அரசியல்வாதிகளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஐம்பத்தி ரெண்டுல முத்துராமலிங்க தேவர் அவர்கள் இதே விஷயத்த ஐம்பத்தி ரெண்டுலே பேசியிருக்காங்க அதாவது எந்த விதத்திலும் எப்படி சிங்களவர்களுக்கு அவருடைய மேம்பாடு முக்கியமோ அதே போல் தமிழர்களுக்கு அவருடைய மேம்பாடு முக்கியம் ஒருவேளை இந்திய இலங்கையிலே ஒரு சுதந்திர போராட்டம் உருவானால் அதற்காக தன் இன்னுயிரை கொடுப்பதற்கு எத்தனையோ தமிழர்கள் தயாராக இருக்கிறார்கள் சிங்களர்களுக்கு முன்பாக தலை வணங்கி வாழ வேண்டிய அவசியம் தமிழர்களுக்கு இல்லை இப்படி எல்லாம் பேசியிருக்காங்க ஐம்பத்தி ரெண்டு இன்னைக்கு அறுபத்தி அஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு அறுபத்தி ஐந்து வருடங்களாகவே தமிழருடைய நலன் எல்லா துறைகளிலும் எல்லா விஷயங்களையும் புறக்கணிக்கப்படுதுங்கிறதான் என்னுடைய முழுமையான குற்றச்சாட்டு அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு அதனால இதுல வந்து மத்திய அரசு புறக்கணிக்கிறது உண்மைதான் பட் இருந்தாலும் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் ஏழு கோடி தமிழர்களுடைய பிரதிநிதியாக அவர்கள் உருவாக்கப்பட்ட அந்த தீர்மானங்கள் இன்று வரை அந்த அரங்கத்துக்கு போய் சேரலை அப்படிங்கிறதே ஒரு பெரிய வருத்தமாக தான் நான் நினைக்கிறேன் அதனால அதை நான் முன்னெடுத்து சொல்லலாம் நினைக்கிறேன் 
சிறுவர்கள்ாங்க அவருடைய அங்கு அடையாளங்கள் அட்ரஸ் எல்லாமே வச்சு எடுத்துட்டு போனாங்க ஆனால் எடுத்துட்டு போனாங்க இன்ன வரைக்கும் என்ன ஆனாங்கனே தெரியல அதை தான் இப்போ சமீபத்தில் மன்னார் புதைகுழியை கண்டுபிடிச்சு அதில் குழந்தைகள் முத கொண்டு எல்லாரும் கையை கட்டப்பட்டு கொத்து கொத்தாக குழியில் போட்டு புதைச்சி கொண்டிருக்காங்க ஸோ இதை தான் நம்ம எடுத்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம் நான் நேரடியாக போய் பார்த்துருக்கிறேன் நிச்சயமாக அந்த காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் இந்நேரம் வரைக்கும் தன்னுடைய அதாவது அவங்களுக்கான இறுதி சடங்கை கூட செய்யாமல் அவங்களுடைய தாய் தகப்பன் சகோதரர்கள் சகோதரிகள்லாம் இருக்காங்க இதை நிச்சயமாக நான் வந்து அங்கே எடுத்துரைக்க தான் போகிறேன் புலிகள் வந்து பலமாக இருந்த காலகட்டங்களில் கடற்கரைகள் ரொம்ப பாதுகாப்பா இருந்தது கடல் சார்ந்த பகுதியில வேற யாருமே வரல ஆனா இன்னைக்கு நீங்க உங்க நிருபர்கள் யாரா இருந்தா இலங்கைக்கு அனுப்புங்க அங்க போட்ல முக்காசி பேர் சீனக்காரங்க தான் சுத்தி தருவாங்க இது நடைமுறையில இப்ப நடந்துட்டு இருக்குது இன்றைய பிரச்சனையே வந்து இதுதான் முக்கியமான பிரச்சனை இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அன்னைக்கே அவங்க வந்து தேர்ந்தெடுத்து அதற்காக வந்து போராடினாங்க பட் இன்னைக்கு எல்லா உரிமைகளுமே நம்மளை விட்டு பறி போயிட்டு இருக்குங்கிறதா உண்மை அதை தாண்டி ஒரு இதை வந்து ஒரு போர் குற்றமாவோ இல்ல ஏதோ ஒரு தவறுதல் நடந்துருச்சாவோ நான் நான் மட்டும் இல்ல யாருமே பார்க்கல இது ஐநா சபை வந்து முழுக்க முழுக்க இது முழுக்க முழுக்க வந்து இது ஒரு இனப்பழுவடை அப்படிங்கிறத பிரகடனப்படுத்தணும் அந்த கலப்பு நீதிமன்றத்தை உருவாக்குறதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல வட அமெரிக்காவில இருந்து போடப்பட்ட வலியுறுத்த அந்த தீர்மானம் இருக்குல்ல அதாவது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான நீதிபதிகள் சில பேர் சேர்ந்து ஒரு பொது கலப்பு நீதிமன்றத்தை உருவாக்கி அது அந்த விசாரணையை செய்யணும் அந்த விசாரணையின் மூலமா இலங்கைக்கு வந்து நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு சொன்னாங்க இந்நேர வரைக்கும் ஏற்கனவே உருவாக்கப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல உருவாக்குனது ரெண்டு வருஷம் கால அவசம் கேட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஆயிடுச்சு இப்ப மறுபடியும் ரெண்டு வருஷம் கேட்கறாங்க இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இப்ப மறுபடியும் டைம் வேணும்னு கேட்கறாங்க அப்ப இது என்ன நோக்கம் என்ன காலங்கள் கடந்து கடந்து இதை சொல்றாங்க ஐநா சபை அடுத்த நிமிடம் வந்து சிறிசேனா என்ன சொல்றாரு எந்த நீதிபதியிலே நாட்டுக்கு அனுமதிக்க மாட்டேன்னு சொல்றாரு சோ முழுக்க முழுக்க இன்னைக்கு என்ன நடக்குதுன்னா இவங்க செய்த தவறுகளை மறைக்கிறதுக்கு அந்த தடயங்களை அழிக்கிற வேலை நடக்குது தமிழர்களுடைய நிலப்பரப்புகள்ல சிங்களர்களுடைய குடியேற்றங்கள் அதிகமாகிட்டு இருக்கு தமிழர்களுடைய நிலங்கள் உடைமைகள் எல்லாமே சிங்களர்கள் கையில போயிருச்சு இராணுவத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டுல போயிருச்சு முழுக்க முழுக்க நான் போயிட்டு பார்த்துட்டு வந்த வரைக்கும் முழுக்க முழுக்க தமிழர் பிரதேசங்கள் எல்லாமே சிங்களர்களுடைய ராணுவத்தின் கையிலையும் தனி சிங்களர்கள் கையிலையும் ஆக்கிரமிப்புல இருக்கு அதை மீட்டுக் கொடுக்கணுங்கிறதா நோக்கம் அதற்கான செய்தியை வந்து அந்த ஐநா சபையில நம்ம சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறோம் சார் இதுக்கு முன்னாடி தனிப்பட்ட முறையில் போன திருமுருகன் காந்தி இந்திய அரசுக்கு எதிராக பேசுறதா சொல்லி இந்த பல கேஸ் அதெல்லாம் கைது பண்ணாங்க கைது பண்ணாங்க போய் இல்ல நான் வந்து என்னுடைய உரிமையை தான் கேட்கிறேன் ஐநா சபை அப்படிங்கிறது இப்ப நான் கலந்துக்கிற அந்த நேரத்துல நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு நாடுகள் கலந்துக்கிறாங்க அந்த நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு நாட்டினுடைய பிரதிநிதிகள் பேசும் பொழுது நான் என்னுடைய இனம் சார்ந்த என் மொழி சார்ந்த என்னுடைய மக்களுடைய நிலங்கள் பறிக்கப்பட்டிருக்க அவருடைய உயிர்கள் அழிக்கப்பட்டிருக்க அழிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கும் பொது வாக்கெடுப்பு நடத்தணும் அவ்வளவுதானே நாம என்ன கேட்கிறோம் நான் மத்திய அரசு யாரையுமே நான் குறை சொல்லையே குறை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லையே நீங்க தான் ஆரம்பத்தில இருந்து எங்களை புறக்கணிக்கிறீங்கன்னு சொல்றேன் நான் கட்சிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு இந்திய பிரதேசம் இந்திய அரசாங்கம் தமிழர்களே ஆரம்பத்துல இருந்து புறக்கணிச்சு தான் இருக்கு தமிழர்கள் மேல உண்மையிலே அக்கறை உள்ள இந்திய அரசாக இருந்தால் கச்சத்திவையா இலங்கைட்ட கொடுத்துருக்கணும் சோ இது மாதிரி நிறைய கேள்விகள் இருக்கு பட் நான் அதுக்குள்ள போக விரும்பல பட் ஆனா இனிமே இருக்கிறதையாவது காப்பாத்திக்கணும் இருக்கிற உயிர்களையாவது பாதுகாத்துக்கணும் அப்படிங்கறதான் நம்மளுடைய நோக்கம் இதைத்தான் நான் வந்து எடுத்து சொல்ல போறேன் தவிர மத்திய அரசாங்கத்தை குறை சொல்லணுங்கிறது என்னுடைய நோக்கம் இல்லை எங்களுடைய உரிமைகள் அவர்கள் செய்த செய்ய வேண்டிய கடமையே செய்யாததுனால இந்திய பிரசங்கிற அடிமை குடியுரிமை பெற்றவங்கிற அடிப்படையில தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தினுடைய உறுப்பினருங்கிற அடிப்படையில மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க அடிப்படையில நான் என்னுடைய கருத்தை என்னுடைய மொழி சார்ந்த இனம் சார்ந்த மக்களுக்கான கருத்தை அங்க பதிவு பண்றதா போ பாராளுமன்ற தேர்தல இலங்கை தமிழர்களுடைய உரிமைகளுக்காக பாராளுமன்ற தேர்தலை முன்னிலைப்படுத்தி கோரிக்கை வைக்கிறது அர்த்தமற்றதா தான் நான் பாக்குறேன் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அகதிகளை கிட்டத்தட்ட நாற்பது வருஷங்களா இருக்காங்க
அவங்களே இந்த அரசு வந்து இன்னேற வரைக்கும் ஏற்றுக்கொள்ளல அவங்களுக்கே ஒரு குடியுரிமை கொடுக்கல அவங்களுக்கே வாக்குரிமை கொடுக்கல அப்ப இதே நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா அறுபத்தி ரெண்டு அதுக்கு முன்னாடி பர்மாவில் ஏற்பட்ட கலவரங்கள்ல அங்கிருந்து குடியேற்றப்பட்ட வெளியேற்றப்பட்ட மக்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்காங்க அவங்க வாக்குரிமை குடியுரிமை எல்லாமே பெற்று இருக்காங்க ஆனால் இலங்கையிலிருந்து வந்த அகதிகள் மட்டும் கிட்டத்தட்ட எனக்கு எனக்கே நாற்பது ஐம்பது வயசு ஆயிடுச்சு நாற்பது வருடங்களா அவங்க இன்ன வரைக்கும் அடிமைகளா தான் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வாக்குரிமை இல்லை ஓட்டுரிமை இல்லை ஏன் சமீபத்தில் நடந்த கஜா புயலே நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த கடற்கரை பகுதியில் எல்லாருக்கும் போய் நிவாரணம் பண்ண அரசு அந்த அகதிகள் முகாம்களுக்கு எந்த நிவாரணமே பண்ணலையே காரணம் என்னன்னா அவங்கள்ட்ட வாக்கு இல்லை வாக்கு உரிமை இல்லை அப்படிங்கிறதா அதனால இத காரணமா மையமா வச்சு நம்ம வந்து சொல்றதுங்கிறது அர்த்தமற்றதா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் அதனால எந்த பிரயோசனமும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் ஒட்டுமொத்தமா இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த நாற்பது பாராளுமன்ற பாண்டிச்சேரி உட்பட இருக்கக்கூடிய அந்த நாற்பது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இந்த தேர்தலையாவது நீங்க வந்து ஒரு மனச்சாட்சியோட இந்த மக்கள் இந்த இன அழிவுங்கிறதுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறதுக்கு உங்களை சார்ந்த கட்சியின் அடிப்படையில நீங்க சார்ந்த மத்திய அரசுக்கு வலியுறுத்தணுங்கிறது என்னுடைய நோக்கம் நான் சமீபத்துல சட்டமன்றத்துல பேசும்போது கூட காணாமலாக்கப்பட்டவர்களுடைய விஷயத்துல இலங்கை அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுக்க சொல்லி மத்திய அரசுக்கு இந்த அவை இல ஒரு தீர்மானம் போடுங்கிற வேண்டுகோளை தான் நான் முதலமைச்சர்கிட்ட எல்லாம் வச்சேன் பட் அவங்களே அதை என்ன நான் அவங்க செய்யலையே